హై ఫర్ అందరు టీవీ సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ వ్యూయర్స్ ఆల్సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో గవర్నమెంట్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో కొన్ని ఉద్యోగాలను అయితే భర్తీ చేస్తున్నట్టుగా మనకి ఒక ఆఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఇక్కడ మనకి రిలీజ్ అవ్వడం అయితే జరిగిందనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి చాలా రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలు అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయండి లైక్ ఓటీ అసిస్టెంట్లు డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్లు ఎంఎన్ఓస్ సిటీ టెక్నీషియన్ ఎంఆర్ఐ టెక్నీషియన్ అలాగే రేడియోగ్రాఫర్ అలాగే పర్ఫ్యూషనిస్ట్ అలాగే డయ డయాలసిస్ టెక్నీషియన్ అలాగే సైక్రటిస్ట్ నిక్లియర్ సై సైక్రటిస్ట్ సో వీటితో పాటుగా మనకి ఈ యొక్క ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఎలాంటి రాత పరీక్ష కానీ ఎలాంటి పరీక్ష ఫీజులు కానీ అని తెలియదు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అర్హతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లను తీసుకొని డైరెక్ట్ వాక్ ఇంటర్వ్యూ కానీ అయితే అటెండ్ అయితే చాలు సో మీరు ఈ యొక్క ఉద్యోగాలకి ఎలిజిబుల్ అయితే అవ్వచ్చు అనమాట సో ఇక ఇవి ఏజ్ లాంటి రిలీజ్ అయ్యాయి అలాగే ఎప్పటిలోపు అప్లై చేయాలి ఎలా అప్లై చేయాలి అలాగే వాటికి సంబంధించి వాక్ ఇంటర్వ్యూ డేట్ ఎప్పుడు ఏందనే పూర్తి వివరాలు కూడా మనం ఈ యొక్క వీడియోలు అయితే తెలుసుకుందాం వాటికి సంబంధించిన విద్యార్థులు అలాగే జీతాభి వివరాలు కూడా మనం ఈ యొక్క వీడియోలు అయితే తెలుసుకుందాం సో మీరు వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండు వరకు అయితే చూడండి అలాగే మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయినా అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అని చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బిలైకన్ అయితే యాక్టివేట్ ఉంచుకోండి అలాగే మన యొక్క వీడియోకి అయితే వచ్చిన లైక్ అనేది అయితే మంచి సపోర్టింగ్ అయితే తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ షేర్ చేయడం గ్రూప్స్లో కూడా జాయిన్ అవుతున్నాయి ఫర్ మోర్ జాబ్ అప్డేట్స్ మీరు అక్కడ కూడా తెలుసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో ఇక లేట్ చేయకుండా మనం అయితే టాపిక్లకి వెళ్దాం సో ఇది మన ఛానల్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ అనమాట అండి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ స్మార్ట్ జాబ్స్ ఇన్ఫో డాట్ కామ్ అని సో ఈ యొక్క ఈ స్మార్ట్ జాబ్స్ ఇన్ఫో డాట్ కామ్లో మన మనం చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోకి సంబంధించి అంటే మన ఆంధ్ర టీవీలో చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోకి సంబంధించి లింక్ని అయితే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అలాగే అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించిన వెబ్సైట్ లింక్స్ కూడా అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి సో మీరు మీ జిల్లాలకు సంబంధించి ఎలాంటి అప్డేట్స్ వచ్చినా సరే ఈ యొక్క లింక్స్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు అయితే డౌన్లోడ్ అని అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఒకవేళ మీకు ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ కానీ లేకపోతే ఎలాంటి అప్డేట్స్ కావాలనుకున్నా సరే ఈ యొక్క మెయిల్ ఐడికి అయితే మీ దగ్గర ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా సరే ఈ యొక్క మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయొచ్చు లేదా మన ఛానల్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ షేర్ చేట్ గ్రూప్స్ యొక్క లింక్స్ కూడా అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి ట్విట్టర్ అలాగే ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకొని వాటిపైన క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవుతూ ఉండండి ఫర్ మోర్ జాబ్ అప్డేట్స్ మీరు అక్కడ కూడా పొందు ఉండొచ్చు మీకు ఏం డౌట్లు ఉండదు సరే అయినా సరే అలాగే మన ఛానల్లో లేటెస్ట్గా చేసిన ప్లేలిస్ట్ లింక్ కూడా అయితే ఉంటుంది వీడియోస్కి సంబంధించి ఒక ప్లేలిస్ట్ లింక్ కూడా మీరు క్లిక్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక చూసుకుంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించి డిస్టిక్ లింక్స్ అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి సో జస్ట్ వాటిపైన మీరు క్లిక్ చేస్తే చాలు మీ జిల్లాలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్స్ అనేది అక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ యొక్క లింక్స్ అనేది మన కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మన యొక్క ఛానల్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ సో జస్ట్ వాటిపైన మీరు సేవ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నా సరే మీరు ఎప్పుడైనా మీ జిల్లాలకు సంబంధించి టైం ఉన్నప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీ జిల్లాలో ఏ నోటిఫికేషన్ పడ్డదని మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది నేను మళ్ళీ పోస్ట్ చేసేంత వరకు కూడా మీరు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో ఇది మన ఛానల్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సారీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద సూపరింటెండెంట్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ అనంతపురం నుంచి మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయిందనమాట సో నోటిఫికేషన్ నెంబర్ లెవెన్ జే జీజీహెచ్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ అనంతపురం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనమాట ఇది పదహారు మూడు రెండు వేల ఇరవై రెండు మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఇక్కడ వాక్ ఇంటర్వ్యూ డేట్స్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు పంతొమ్మిది మూడు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి లేదా పది గంటల నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ పోస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇండివిజువల్ హూ ఆర్ టు వర్క్ ఆన్ కాంటాక్ట్ బేసిస్ ఇన్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ అండ్ సూప్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఇన్ అనంతపురం డిస్టిక్ ఇన్షియలీ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ త్రూ వాక్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఓన్లీ వాక్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అయితే ఎక్కువ ఉద్యోగాలను అయితే భర్తీ చేస్తారనమాట ఇలాంటి రాత పరీక్ష కానీ ఇలాంటి పరీక్ష ఫీజు కానీ అయితే ఉండదు అనమాట సో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అడుగుతున్న వాళ్ళు మాత్రం వీళ్ళని తొందరగా అయితే యొక్క ఇం
ఫర్ ఫిషరిస్ట్ అలాగే ఒక పోస్ట్ ఉంది ఎస్సీ జనరల్కి అయితే ఒక పోస్ట్ కేటాయించారు పదిహేడు వేల ఐదు వందలు అవుతుంది ఇది కూడా జోన్ వైజ్గా అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పిన నాలుగు జిల్లాల వల్ల కూడా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు సో రేడ్ గ్రోఫర్ అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో ఒక పోస్ట్ అయితే ఉంది ఇది ఎస్సీ డబ్ల్యూకి కేటాయించడం జరిగింది పదిహేడు వేల ఐదు వందల శాలరీ అయితే ఉంటుంది ఇక అలాగే ఎంఆర్ఐ టెక్నీషియన్ ఒక పోస్ట్ అయితే ఉంది అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో ఎస్సీ డబ్ల్యూకి ఒక పోస్ట్ చొప్పున యొక్క పోస్ట్ని కేటాయించడం జరిగింది పదిహేడు వేల ఐదు వందల శాలరీ అయితే ఉంటుంది ఇది కూడా జోన్ వైజ్గా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఎస్సీ టెక్నీషియన్ ఒక పోస్ట్ అయితే ఉంది ఎస్సీ డబ్ల్యూ కి అయితే కేటాయించారు ఆ పదిహేడు వేల ఐదు వందల శాలరీ అయితే ఉంటుంది జోన్ వైజ్ గా ఈ యొక్క పోస్ట్ కూడా మీరు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక తర్వాత ఓటీ అసిస్టెంట్ అనమాట తొమ్మిది పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఇది వచ్చేసి ఓసీ డబ్ల్యూ కి మూడు అలాగే ఎస్సీ డబ్ల్యూ కి ఒకటి బీసీఏ డబ్ల్యూ కి ఒకటి బీసీ జనరల్ ఒకటి ఎస్సీ జనరల్ రెండు ఎస్టీ డబ్ల్యూ కి ఒక పోస్ట్ చొప్పున ఈ యొక్క పోస్ట్ ను తొమ్మిది పోస్టులను కేటాయించారు సో పన్నెండు వేల అయితే శాలరీ అయితే ఉంటుంది డిస్టిక్ లెవెల్ లో యొక్క పోస్టులు అప్లై చేసుకోవాలి అంటే ఓన్లీ అనంతపురం జిల్లా వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవాలి ఇక డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్ రెండు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఓసీడబ్ల్యూ ఎస్సీ డబ్ల్యూ కి రెండు పోస్టులు కేటాయించడం జరిగింది పన్నెండు వేలు అయితే శాలరీ అయితే ఉంటుంది జిల్లాల అంటే అనంతపురం జిల్లా వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది ఇక ఎంఎన్ఓ ఎంఎన్ఓ మెయిల్ నర్సింగ్ ఆర్డర్లీ అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో ఒక పోస్ట్ అయితే ఉంది బీసీసీకి యొక్క పోస్ట్ని కేటాయించారు పన్నెండు వేలు అయితే శాలరీ అయితే ఉంటుంది ఇది కూడా మనకి ఓన్లీ డిస్టిక్ లెవెల్లో మాత్రం అప్లై చేసుకోవాలి అంటే ఓన్లీ అనంతపురం జిల్లా వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక మొత్తంగా ఇక్కడ పద్దెనిమిది పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఒక వాకింగ్ రోకి ఈరోజు అనంతపురం జిల్లాలో సో ఇక క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది దగ్గర అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి సో న్యూక్లియర్ ఫిజికిస్ట్కి అయితే ఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఎగ్నైజర్ యూనివర్సిటీ ఏ పోస్ట్ ఎంఎస్సి డిప్లొమా ఇన్ రేడియాలజీ మెడికల్ ఫిజిక్స్ ఫ్రమ్ యర్ ఎగ్నైజర్ యూనివర్సిటీ అండ్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్ ఆఫ్ మినిమం టూల్ మంత్స్ అని తెచ్చారు ఇక డయాలసిస్ టెక్నీషియన్కి అయితే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి డిప్లొమా ఇన్ డయాలసిస్ టెక్నీషియన్ కోర్స్ అయితే చేసి ఉండాలి ఏపీ పారామెడికల్ బోర్డులో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి ఇక పర్ఫెక్షనిస్ట్కి అయితే మస్ట్ పాస్ అయ్యి ఎంఎస్ డిగ్రీ లేదా బిఎస్సి మెడికల్ టెక్ టెక్నాలజీ అని తెచ్చారు లేదా బిఎస్సి డిగ్రీ విత్ ఇయర్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ రికగ్నైజల్ బై ద యూనివర్సిటీ గ్రాండ్స్ కమిషన్ అని తెచ్చారు సో ఇక రేడియోగ్రఫర్కి అయితే కనుక మస్ట్ పాస్ అయ్యే సర్టిఫికేట్ ఇన్ సిఆర్ఏ డిఆర్జిఏ లేదా డిఎంఐటి కోర్సులు పాస్ అయి ఉండాలి పారామెడికల్ బోర్డులు అయితే రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి ఇక ఎంఆర్ఐ టెక్నీషియన్కి సంబంధించి బిఎస్సి రేడియాలజీ ఆర్ మస్ట్ పాస్ అయ్యే సర్టిఫికేట్ ఇన్ డిఎంఐటి కోర్స్ అనేది తెచ్చారు అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ పారామెడికల్ బోర్డు రెన్యువల్ అయితే చేసుకుని ఉండాలి సిటీ టెక్నీషియన్ బిఎస్సి రేడియాలజీ ఆర్ మస్ట్ పాస్ అయ్యే సర్టిఫికేట్ ఇన్ డిఎంఐటి కోర్స్ అని అయితే చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్ ఓటీకి అయితే ఇక్కడ మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ అవుట్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ అండ్ డిప్లొమా ఇన్ ఓటీ టెక్నీషియన్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి ఇక డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్కి అయితే డిప్లొమా ఇన్ డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్ ఆర్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇన్ సిఆర్ఏ సర్టిఫికేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఏపీ పారామెడికల్ విత్ అప్ టు డేట్ రెన్యువల్ అయితే ఇచ్చారు ఇక మెయిల్ నర్సింగ్ ఆర్డర్లకి అయితే పదవ తరగతి అయితే పాస్ అయినాలి అలాగే టెంపరవరీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ సర్టిఫికేట్ విత్ అప్ టు డేట్ రెన్యువల్ అయితే ఉండాలని అయితే చెప్తున్నారు ఇక ఓసీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకైతే నలభై ఏడు ఎక్సర్వేసి వాళ్ళు కానీ పిహెచ్ వాళ్ళకైతే కనుక యాభై సంవత్సరాలు ఉండాలి ఇక వెయిటేజ్ అనేది మీరు ఇక్కడ చూసుకొని మీ యొక్క వర్క్ ఏరియాని బట్టి మీకు ఇక్కడ వెయిటేజ్ అనేది తేడు జరుగుతుంది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మినిమం అనేది సిక్స్ మంత్స్ అనేది చేసి ఉండాలి సో సిక్స్ మంత్స్ లోపల చేసింటే ఎలాంటి మీకు వెయిటేజ్ రాదు సిక్స్ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ చేసింటే మాత్రం మీకు వెయిటేజ్ అయితే ఇస్తారనమాట సో అలాగే కోవిడ్ డ్యూటీస్లో పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా అయితే ఎక్కడైతే ఈ యొక్క వెయిటేజ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో అది కూడా మీరు చూసుకోండి సో ఇక తర్వాత చూసుకుంటే ఇక్కడ ద రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూసుకునే డెఫినేషన్ ఆఫ్ లోకల్ క్యాండిడేట్ అలాగే హౌ టు అప్లై అయితే ఇక్కడ తెచ్చారు సో క్యాండిడేట్స్ షుడ్ సబ్మిట్ దేర్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫిజికల్ అప్లికేషన్ అట్ అలాంగ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ ఎన్క్లోజర్ విత్ సెల్ఫ్ అటెన్షన్ అయితే తెచ్చారు సో పదవ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఉండాలి సో మీరు డైరెక్ట్ వాక్ ఇంటర్వ్యూకి అయితే అయితే అవ్వచ్చు అనమాట సో గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో మీరు